హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మెడికల్ మీడియా టెక్ ఛానల్ రీసెంట్గా మనకి నర్సింగ్ ఆఫీసర్కి సంబంధించిన ఎంహెచ్ఎస్ ఆర్బీ కానీ ఆర్ఆర్బీ కానీ నోటిఫికేషన్స్ పడ్డాయి కదా వాటి వాటి గురించి మనం ఎట్లాంటి ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ వైజ్గా మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఎంసీక్యూస్ కానీ టాపిక్స్ కానీ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి మిడ్ వైఫర్ అండ్ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్లో ఉన్న కొన్ని ఎంసీక్యూస్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం నార్మల్గా మిడ్ వైఫర్ అండ్ ఆబ్స్టికల్ నర్సింగ్ వన్లో ఉన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాము దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వెజైనా దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వెజైనా వెజైనాలో మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటాము ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి పయోమెట్రా ఆప్షన్ బి వచ్చేసి హెమటోమెట్రా ఆప్షన్ సి వచ్చేసి హెమటోకాల్పస్ అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి హెమటోసాల్ఫింగ్స్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆప్షన్ సి వచ్చేసి హెమటోకాల్పస్ అనేది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి అది హెమటోకాల్పస్ అంటే ఏంటి అని అంటే మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అనేది వెజైనాలో ఫిల్ అయి ఉంటుంది హెమటోకాల్పస్ ఈజ్ ఎ మెడికల్ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ ఫిల్స్ ఇన్ వెజైనా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎన్ కా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎన్ కాజ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెన్స్యురేషన్ విత్ అన్ ఇన్పర్ఫోరేటెడ్ హైమెన్ ఇన్పర్ఫోరేటెడ్ హైమెన్ ఉన్నా కూడా మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అనేది మనకి వెజైనాలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది దీన్ని హెమటోకాల్పస్ అంటాము మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వెజైనా ఈజ్ కాల్డ్ హెమటోకాల్పస్ నెక్స్ట్ పయోమెట్రా పయోమెట్రా అని అంటే ఏంటిదంటే ఇది యూటరైన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ ఈస్ అండ్ యూట రిలేటెడ్ టు యూటరైన్ ఇన్ఫెక్షన్ This is of the dogs, but it is some commonly um, nowadays uh, it will <coughs> నవడేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోటెడ్ ఇన్ హ్యూమెన్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెమటోమెట్రా హెమటోమెట్రా అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటెడ్ టు ద కండిషన్ వేర్ ద యూట్రస్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ యూట్రస్ అనేది మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్లో ఫిల్ ఫిల్ అయి ఉంటే దాన్ని మనము హెమటోమెట్రా అంటాము పయోమెట్రా అని అంటే కూడా యూట్రైన్ ఇన్ఫెక్షనే నెక్స్ట్ హెమటోమెట్రా అంటే మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ యూట్రస్ నెక్స్ట్ హెమటోకాల్పస్ అంటే ఏంటి అని అంటే మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వెజైనా అండ్ హెమటోసాల్ఫింగ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్లో మనకి మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అంటే స్టోర్ ఇన్ కలెక్షన్ అండ్ బ్లీడింగ్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఇన్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్ హెమటోసాల్ఫింగ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీలో మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ పెయిన్ ఆప్షన్ బి వెజైనల్ బ్లీడింగ్ ఆప్షన్ సి ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి అమెనోరియా దీంట్లో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఆప్షన్ ఏ పెయిన్ ఎక్టో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఏంటి అని అంటే ఫర్టిలైజర్డ్ ఓవర్మ్ ఇంప్లాంటెడ్ అండ్ డెవలప్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీ మనకి ఇన్ సైడ్ ద ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీ ఉంటే అది నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ అది అవుట్ సైడ్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ అవుట్ సైడ్లో మనకి ఫర్టిలైజర్డ్ ఓవర్మ్ అనేది ఇంప్లాంట్ అయ్యి ఉంది అని అంటే అది ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ దాంట్లో మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఏంటి పెయిన్ కానీ అమెనూరియా కానీ బ్లీడింగ్ పర్ వెజైనం కానీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి పెయిన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ నెక్స్ట్ దీంట్లో సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి నాజియా వామిటింగ్స్ ఉంటుంది లోయర్ అబ్డామిన్ పెయిన్ జనరలైజ్డ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఇంకా షోల్ షోల్డర్ టిప్ పెయిన్ సింకోపల్ అటాక్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సారీ మోస్ట్లీ సింకోపల్ అటాక్స్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో బ్లీడింగ్ పర్ వెజైనం వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అమ్నూరియా వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పెయిన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్ ఫర్ ఎక్టోపై ప్రెగ్నెన్సీ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద అలా ఆఫ్ ది సాక్రమ్ ద ఫీమేల్ పెల్విస్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో అలా ఆఫ్ ది సాక్రమ్ బోత్ అలా ఆఫ్ ది సాక్రమ్స్ అనేటివి యాబ్సెంట్ ఉంటే ఆ పెల్విస్ని మనం ఏమంటాం ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ అలా బోత్ అలా ఆఫ్ ది సాక్రమ్ ఆఫ్ ది బోన్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ద పెల్ దట్ పెల్విస్ వాట్ వీ కాల్డ్ దట్ పెల్విస్ ఈజ్ ఈజ్ రాబర్ట్ పెల్విస్ దీంట్లో మనకి నాగిల్స్ పెల్విస్ ఉంటుంది ట్రై రేడియట్ పెల్విస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రాకెటిక్
ஆப்ஷன் பி ப்ளூயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் வெஜைனா ஆப்ஷன் சி சாஃப்ட்னிங் ஆஃப் இஸ்தமஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் டி குவிக்கனிங் ஹெகார் சைன் ஈ ஃபோர் மனக்கு ஈ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ்லோ ஹெகார் சைன் அண்டே ஏன்டி யூட்ரன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸா ப்ளூயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் வெஜைனா ஆர் சாஃப்ட்னிங் ஆஃப் இஸ்தமஸ் or quickening the answer is softening of isthmus hager sign is present in two third cases and it is demonstrated between the 6 to 10 weeks 6 to 10 weeks madhe lo hager sign anedi manaku ostundi the sign based on the fact that upper part of the body is enlarged upper part of the body is enlarged and growing fetus whereas the lower part of the uterus అనేది ఇస్తమస్ అనేది ఎంటీ ఉంటుంది సాఫ్ట్ ఉంటుంది సర్వైకస్ అనే సర్విక్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫ్రిమ్ ఉంటుంది సో సాఫ్ట్నింగ్ ఆఫ్ ది ఇస్తమస్ ఈస్ కాల్డ్ హెగాస్ సైన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బెస్ట్ పారామీటర్ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆఫ్ ఫీటల్ ఏజ్ బై అల్ట్రాసౌండ్ ఇన్ థర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ థర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లో మనం ఫీటల్ ఏజ్ని ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము ఆప్షన్ ఏ ఫీమర్ లెంత్ ఆప్షన్ బి బిపిడి ఆప్షన్ డి అబ్డామినల్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఇంట్రా ఆక్యులర్ డిస్టెన్స్ బెస్ట్ పారామీటర్ ఫర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫీటల్ ఏజ్ బై అల్ట్రాసౌండ్ ఇన్ థర్డ్ ట్రై మినిస్టర్ థర్డ్ ట్రై మినిస్టర్లో అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా మనం ఫీటల్ ఏజ్ని ఎట్లా ఈ ఈ పారామీటర్స్లో ఫీటల్ ఏజ్ని మనం బెస్ట్ పారామీటర్గా ఏమనుకుంటాము అని అంటే ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఫీమర్ లెంత్ బీపీడి అబ్డమినల్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ ఇంట్రా ఆక్యులర్ ప్రెజర్ దీంట్లో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫీటల్ ఏజ్ బెస్ట్ పారామీటర్ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆఫ్ ఫీటల్ ఏజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రై మినిస్టర్ క్రౌన్ రంప్ లెంత్ అండ్ సెకండ్ ట్రై మినిస్టర్ బై పెరైటల్ డయామీటర్ బీపీడి బై పెరైటల్ డయామీటర్ అది సెకండ్ ట్రై మినిస్టర్లో మనం అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా మనం ఇది బెస్ట్ ట్రై మినిస్టర్ ఫస్ట్ ట్రై మినిస్టర్లో ఏం చూస్తాము అని అంటే క్రౌన్ రంప్ లెంత్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రై మినిస్టర్లో వచ్చేసి బై పెరైటల్ డయామీటర్ థర్డ్ ట్రై మినిస్టర్లో ఫీమర్ లెంత్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓవరాల్ క్రౌన్ రంప్ లెంత్ BPD is measured in the trans thalamic view at the level of the thalamus and septum deentlo manam bpd chustam deentlo vachesi third trimester lo best parameter enti anante manam fetal age ni femur length tho manam fetal fetal age ni estimate chestam next vachesi sixth question shortest diameter manaki female pelvis lo the shortest diameter is called first a diagonal di- conjugate option b obstacle conjugate option c true conjugate and option d all of the above means all are equal anedi option d option a vachesi diagonal conjugate option b vachesi um, option b vachesi obstacle conjugate and option c vachesi true conjugate option d vachesi all are equal deentlo manaku answer vachesi obstacle conjugate obstacle conjugate ante the distance between the midpoint of the sacral promontory to the uh, bony projection uh, bony projection midline in the midline on the o, inner surface of the symphysis pubis uh, midpoint of the sacral promontory to the inner surface of the symphysis pubis varaki unna diameter ni manam obstacle conjugate antamu it is the smallest smallest anterior pelvic diameter in pelvic inlet pelvic inlet lo unna anterior pelvic diameter idi uh, shor, uh, shortest diameter obstacle conjugate it is the diameter through which the fetus must pass uh, fetus anedi pass avadaniki ఇది చాలా చిన్న డయామీటర్ అని అంటాము ఇట్ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్ క్లినికల్లీ బట్ కెన్ బి డిరైవ్డ్ బై సబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద డయాగోనల్ కాన్జిగేట్ డయాగోనల్ కాన్జిగేట్ నుంచి మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ని మనం డిరైవ్ చేస్తాం బై సబ్స్క్రైబ్ బై సబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ డయాగోనల్ కాన్జిగేట్ ఇది వచ్చేసి టెన్ టు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇది ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ అండ్ ట్రూ కాన్జిగేట్ వచ్చేసి లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ ప్రోమెంటరీ టు ద ఇన్నర్ మార్జిన్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బార్డర్ ఆఫ్ ది సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ అప్పర్ బార్డర్ ఆఫ్ ది సింఫైసిస్ ప్యూబిస్కి ఉన్న డయామీటర్ని మనం ట్రూ కాన్జిగేట్ అంటాము నెక్స్ట్ ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ వచ్చేసి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ ప్రోమెంటరీ టు ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ వరకు ఉన్నదాన్ని ఆబ్స్టికల్ కాన్జిగేట్ అంటాము ఇది టెన్ టు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రూ కాన్జిగేట్ వచ్చేసి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ ప్రోమెంటరీ టు ద 
అప్పర్ అప్పర్ బార్డర్ ఆఫ్ ది సింఫెసిస్ ప్యూబిస్ని మనం ట్రూ కాంజుగేట్ అంటాము అది లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డయాగోనల్ కాంజుగేట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సారీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ ప్రోమెంట్రీ టు ద లోయర్ బార్డర్ ఆఫ్ ది సింఫెసిస్ ప్యూబిస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ ప్రోమెంట్రీ టు ద లోయర్ బార్డర్ ఆఫ్ ది సింఫెసిస్ ప్యూబిస్ని మనం డయాగోనల్ కాంజుగేట్ అని అంటాము ఇది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డయామీటర్ స్మాలెస్ట్ డయామీటర్ వచ్చేసి ఆబ్స్టికల్ కాంజుగేట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ద సబ్ కోస్టల్ యాంగిల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ద సబ్ కోస్టల్ యాంగిల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ బి నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఆప్షన్ సి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనాటమికల్ చేంజెస్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ దీంట్లో ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ బై ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డయామీటర్ చెస్ట్ బై టూ సెంటీమీటర్స్ సబ్ కోస్టల్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ త్రీ మనకి డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో సబ్ కోస్టల్ యాంగిల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ త్రీ వరకు ఉంటుంది ద చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఇంక్రీజెస్ సెవెన్ టు ఫైవ్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ద ఆన్సర్ ఈస్ సబ్ కోస్టల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సబ్ కోస్టల్ యాంగిల్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ వన్ నాట్ త్రీ అప్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ టు వన్ నాట్ త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మదర్ ఫీల్స్ క్విక్నింగ్ ఎయిట్ క్విక్నింగ్ మనకి ఏ టైం ఏ పీరియడ్లో మన క్విక్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ వీక్స్ ఆప్షన్ బి సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వీక్స్ ఆప్షన్ సి ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ క్విక్నింగ్ అనేది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఇట్ డొనేట్స్ ద పర్సెప్షన్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ బై విమెన్ ఉమెన్కి మనకి ఉమెన్కి ఫీటర్స్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ మీన్స్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది క్విక్నింగ్లో బేబీ అనేది అప్పుడే ఏంటి ఫీటల్ మూమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం మదర్ ఫీల్ అయ్యేదాన్ని మనము క్విక్నింగ్ అంటాము ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఫెల్ట్ అబౌట్ ఎయిటీన్త్ వీక్ మనకి సిక్స్టీన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ వీక్స్లో ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వీక్స్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వీక్స్లో క్విక్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్లీ యూజువల్లీ ఫీమేల్ విమెన్ ఫెల్ట్ ద ఫీలింగ్ అబౌట్ క్విక్నింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఎయిటీన్త్ వీక్ టూ వీక్స్ ఎర్లియర్ ఎర్లీ అంటే మల్టీపారా ఉమెన్స్ ఉంటారు కదా అంటే ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి మల్టీపారా మల్టీపారా ఉమెన్స్కేమో టూ వీక్స్ ఎర్లియర్గానే మనకి క్విక్నింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్స్ అపియరెన్స్ ఈజ్ ఎ యూజువల్లీ గైడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ విత్ రీజనబుల్ యాక్యురసీ ఈ క్విక్నింగ్తో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీని కూడా మనం ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి క్విక్నింగ్ ఈజ్ ఫెల్ట్ బిట్వీన్ ద సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్లో మనకి బేబీ మూమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇది వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ మదర్ ఫెల్ట్ క్విక్నింగ్ ఎట్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వీక్స్ ఫినోమినల్ అండ్ టైమ్ దీంట్లో మనం పాల్పేషన్ ఆఫ్ ఫీటల్ పార్ట్ అనేది మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్లో తెలుస్తుంది యాక్టివ్ ఫీటల్ మూమెంట్ ఫెల్ట్ బై ప్లేసింగ్ ద హ్యాండ్ ఆన్ ద అబ్డోమిన్ మనము అబ్డోమిన్ పైన హ్యాండ్ పెట్టినప్పుడు మనకి యాక్టివ్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ అనేటివి ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్లోనే వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ బలాట్మెంట్ అనేది ట్వంటీ వీక్స్లో ఇంటర్నల్ బలాట్మెంట్ అనేది సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్స్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎఫ్హెచ్ఎస్ అంటే ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది బై స్థితోస్కోప్ ద్వారా మనకి ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాము అని అంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వీక్స్లోనే ఫీటల్ మూమెంట్ కెన్ బీ డిటెక్టెడ్ బై డాప్లర్ డాప్లర్లో మనకి ఫీటల్ మూమెంట్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అని అంటే టెన్త్ వీ టెన్ వీక్స్లోనే తెలుస్తుంది అండ్ లైట్నింగ్ అనేది థర్టీ ఎయిత్ వీక్లో మనకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్త్ క్వశ్చన్ చాద్విక్ సైన్ చాద్విక్ సైన్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ మనం చాద్విక్ సైన్ ఎక్కడ చూస్తాము ఏ పాటలో మనం చాద్విక్ సైన్ అనేది చూస్తాము అని అంటే ఆప్షన్ ఏ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఆప్షన్ బి వెజైనా ఆప్షన్ సి యూట్రస్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఓవరీ చాదిక్ సైన్ అనేది మనం వెజైనాలోనే చూస్తాము ఆప్షన్ బి వచ్చేసి వెజైనా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ వ్యాస్క్యులారిటీ వ్యాస్క్యులారిటీ అండ్ హైప హైపరెమియా అనేది మనకి డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ
ఆప్షన్ సి ఆండ్రాయిడ్ పెల్విస్ ఆప్షన్ డి పేటపిల్లాడ్ పెల్విస్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి ఆంథ్రోపైడ్ పెల్విస్ అనేది ఫేస్ టు ప్యూబిక్ డెలివరీ ఇస్ కామన్ ఇన్ ఆంథ్రోపైడ్ పెల్విస్ ఆంథ్రోపైడ్ పెల్విస్ లో మనకి ఫేస్ టు ప్యూ ప్యూబిక్ డెలివరీస్ అనేటివి ఎక్కువ మోస్ట్ కామన్లీ మనం చూస్తామన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రై రేడియట్ పెల్విస్ అనేది మనం ఏ కేసెస్ లో చూస్తాము ట్రై రేడియట్ పెల్విస్ ఆప్షన్ ఏ రికెట్స్ ఆప్షన్ బి ఆస్టియోపోరోసిస్ ఆప్షన్ బి కాంట్రోస్ట్రోపింగ్ ఆప్షన్ డి హైపర్ పైరాథైరాయిడిజం ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి రికెట్స్ కాంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ ఈజ్ ఆల్ట్రేషన్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది పెల్విస్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ డిగ్రీ సఫిషియంట్ డిగ్రీ కాకుండా ఆ సైజ్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది పెల్విస్ అనేది మనకి ఆల్టర్ అవ్వడం వల్ల మనకి కాంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ అనేది వస్తుంది అది ట్రైరేడియట్ పెల్విస్ అనేది మనం మోస్ట్ కామన్లీ కాంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ అనేది ఉంటుంది కాంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ అంటే ఆల్ట్రేషన్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది పెల్విస్ ఇది అనేది మనకి దేన్ని ఆల్టర్ చేస్తుంది అంటే నార్మల్ మెకానిజం ఆఫ్ లేబర్ని ఆల్టర్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్ అండ్ ఆవర్ యావరేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది బేబీ ఉన్నా కూడా మనకి ఏంటి లేబర్ అనేది లేబర్ మెకానిజం ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఆల్టర్ అవుతుంది ఈ కేసెస్లో ఇన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మ్యాల్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు డిసీజ్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇంజురీస్ ఎఫెక్టింగ్ ద బోన్ ఆఫ్ ది పెల్విస్ ఇట్ కెన్ డ్యూ టు ఎనీ డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎనీ డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా కూడా మనకి ఏంటిది ట్రై రేడియట్ పెల్విస్ అనేది అంటే కాంట్రాక్టెడ్ పెల్విస్ అనేది అయ్యి ఉండొచ్చు ఈరోజు మనం మిడ్ వైఫర్ అండ్ ఆక్సికల్ నర్సింగ్ వన్లో ఉన్న ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసాం కదా మనం రేపటి వీడియోలో ఇంకొక టెన్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మెడికల్ మీడియా టెక్ ఛానల